ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஆல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டரான யூனிட் ஃபைவ் எலக்ட்ரிசிட்டியோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஆக்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டைனியானது செல்லை விட ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலஸ்டான யூனிட் இந்த ஆக்டத்தை வந்து ஃபர்தராக டிவைட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஜான் டால்டன் சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருந்தார் லேட்டராக வந்த ரூத்தர் ஃபோர்ட் வந்து கோல்டு ஃபாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா ஆக்டம்ஸில் வந்து மூணு சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது ஆக்டம் வந்து ஃபர்தராக மூணாக டிவைட் ஆகிருக்கு தே ஆர் ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா நிரூபிச்சாரு ப்ரோட்டான்ஸ் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரான்ஸ்க்கு வந்து எந்த சார்ஜுமே கிடையாது சரி இந்த மூணத்தில் இப்போ நம்ம எலக்ட்ரான்ஸை பார்க்கலாம் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காப்பர் வயர் வழியாக இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாஸ் ஆச்சு ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் ஜெனரேட் அ எனர்ஜி எனர்ஜி ஜெனரேட் பண்ணுறது வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இல்லைனா எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது இந்த வயர் வழியாக இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ளோ ஆகிறதுனால தான் மூவ் ஆகிறதுனால தான் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மூலயமா நிறையா எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது தே ஆர் எலக்ட்ரிக் பல்ப் ஃபேன் எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் வாஷிங் மிஷின் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் டிவி இது எல்லாமே ஸோ கரண்ட் வேணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த மெட்டீரியல் வழியாக ஃப்ளோ ஆகணும் பாஸ் ஆகி போகணும் ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து ஆக்டமோட டயக்ராம் இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதான் திரும்ப ஒன்ஸ் அகேன் நான் சொல்லிடுறேன் ஆக்டத்தோட சென்டரில் இருக்கக்கூடியது வந்து நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே வந்து ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் இருக்கும் ஸோ ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு நியூட்ரான்ஸ்க்கு வந்து எந்த சார்ஜுமே கிடையாது இந்த ரெண்டுமே வந்து நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே சென்டர் ஆஃப் ஆக்டமில் வந்து இருக்குது அண்ட் இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி என்ன இருக்குன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் தே ஆர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அது சர்க்குலோ ஆர்பிட்டில் வந்து இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சரியா இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் அண்ட் இந்த ஆக்டமில் வந்து ப்ரோட்டான்ஸோட நம்பரும் எலக்ட்ரான்ஸோட நம்பரும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது சேமாக இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸ் அஞ்சு இருந்துச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸும் அஞ்சு தான் இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸ் பத்து இருந்துச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸும் பத்து தான் இருக்கும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ தெர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த ப்ரோட்டான்ஸ் இன் நியூக்ளியஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஆர்பிட் அதாவது ப்ரோட்டான்ஸ்க்கும் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதன் காரணமாக இப்போது இங்கே இன்னர் ஆர்பிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ தி ஆர் ஸ்ட்ராங்லி பவுண்டு நல்லா டைட்டாக பவுண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து இந்த ஆர்பிட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து கஷ்டமும் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து தூரமாக இருக்குது ப்ரோட்டான்ஸை விட்டு ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறது காரணத்தினால லெஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்லாம் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சார்ஜஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ஆக்டிவ்ஸில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அதுதான் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் கேரி பண்ணும் நெகட்டிவ் சார்ஜை வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் கேரி பண்ணும் இந்த சார்ஜ் நம்ம க்ரியேட்டும் பண்ண முடியாது டெஸ்ட்ராயும் பண்ண முடியாது எப்படி ஒரு ஆக்டமை க்ரியேட் பண்ண முடியாது டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் இந்த சார்ஜையும் வந்து க்ரியேட்டும் பண்ண முடியாது டெஸ்ட்ராயும் பண்ண முடியாது இந்த சார்ஜ் நம்ம எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு மேட் மேட்டரோட பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி மேட்டர் அப்படிங்கிறது என்னதுனா த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அதாவது சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த எல்லா த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர்லேயுமே வந்து ஆக்டம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ அந்த ஆக்டமில் வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கும் அப்போ ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இதில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நோ சார்ஜ் இதெல்லாமே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர் தான் வந்து சார்ஜ் தட் வில் காஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு அட்ராக்ட் ஆர் ரிப்பிள் எப்படின்னா தர் வில் பி a force of attraction between the charges that is charges ku nadula or force of attraction vandu nadakkum ipo or object la vandu positive charge vandu irukku innor object la vandu negative charge irukku appadina and the object la vandu attract aagum that is unlike charge attract each other ipo or object la vandu positive charge irundhu innor object la positive
ப்ரோட்டான்ஸ்க்கும் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் வேல்யூ இப்போ ப்ரோட்டான்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப பாசிட்டிவ் எலிமெண்ட்ரி சார்ஜ் வந்து இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு வந்து நெகட்டிவான எலிமெண்ட்ரி சார்ஜ் வந்து இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்டமில் வந்து ப்ரோட்டான்ஸோட நம்பரும் எலக்ட்ரான்ஸோட நம்பரும் சேமாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் ஸோ எப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் சேமாக இருக்கோ அப்போது ஆக்டம்ஸ் வந்து நியூட்ரல் ஆகிடும் தே பிகம் அ எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனும் சார்ஜஸ் பற்றி மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி பண்ணி எல்லா கான்செப்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் எல்லா டேர்மும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் டேம் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் செகண்ட் டேம் போட்டுட்ருக்கேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சார் அமௌங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை